అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం జావా ఊప్స్లోని ఫైనల్ పార్ట్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అండ్ ఈ యొక్క పార్ట్లో వీల్ బీ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ స్టాటిక్ కీవర్డ్ సో నా సజెషన్ ఏంటి అంటే మీరు కనుక పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ పార్ట్ ఫోర్ చూడకపోతే వాచ్ దెమ్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ వాచ్ దిస్ ఎందుకు అంటే ఎస్పెషల్లీ పార్ట్ త్రీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఐ మీన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట దేనికి ఎస్పెషల్లీ ఇంటర్ఫేసెస్కి కాబట్టి మీరు పార్ట్ త్రీ ఆర్ పార్ట్ టూ ఇవి చూడకపోతే వాచ్ దెమ్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ కమ్ హియర్ ఓకేనా బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు గేట్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా అన్ అకాడమీలో ప్రస్తుతానికి రన్ అవుతున్న ఆఫర్ చెక్ చేయండి బేసిక్గా ఇది లాస్ట్ మంత్ ఎండింగ్ కల్లా అయిపోవాలి బట్ ఏప్రిల్ సెవెంత్ దాకా ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఈ యొక్క ఆఫర్లో భాగంగా మీకు సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గేట్ అండ్ ఏసీకి దాంట్లో ఐ మీన్ మ్యాసివ్ డిస్కౌంట్స్ అనేది లభిస్తాయి యాజ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ దాంతోపాటు వన్ సీ టెన్ అనే కూడా వాడితే టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది ప్రస్తుతానికి రన్ అవుతున్న బ్యాచెస్ ఏంటి అన్ అకాడమీలో చూసుకుంటే ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఈజ్ యాసెండ్ ఇది గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో రాద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఏప్రిల్ సిక్స్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది బేసిక్గా ఫస్ట్ సివిల్ బ్రాంచ్ అనమాట దిస్ ఈజ్ అ బైలింగ్విల్ బ్యాచ్ అనమాట అగైన్ వంశీ టెన్ అనే కోడ్ వాడితే మీకు దీంట్లో కూడా టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది ఐ మీన్ నాట్ ఓన్లీ ఆ బ్యాచ్ ఈ బ్యాచ్ అని కాదు ఏ బ్యాచ్ అయినా సరే మీరు వంశీ టెన్ అనే కోడ్ వాడితే టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇమీడియట్గా లభిస్తుంది నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఈస్ ఎవాల్వ్ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో రద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి సిఎస్ఐటి బ్రాంచ్ వాళ్ళకి సో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అనేది బేసిక్గా ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ వాళ్ళకి అండ్ ఈ యొక్క బ్యాచ్ పేరు యాసెండ్ ఇది కూడా గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో రాద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి సో దిస్ ఇస్ అగైన్ బైలింగ్విల్ బ్యాచ్ అండ్ ఏప్రిల్ సిక్స్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో మీకు పోస్టర్ మీద వేరియస్ ఫ్యాకల్టీ కనబడుతున్నారు కదా సో ఈ ఫ్యాకల్టీ అంతా కూడా ఈ యొక్క బ్యాచ్ని హ్యాండిల్ చేస్తారనమాట టు గెట్ మోర్ డీటెయిల్స్ అంటే ఏ బ్యాచ్ని ఎవరెవరు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు ఏ సబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది షెడ్యూల్ ఏంటి అనేది చూడాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంటుంది అది చెక్ చేయండి అండ్ ఫైనలీ మెకానికల్ వాళ్ళకి కూడా ఏప్రిల్ సిక్స్త్ నుంచి కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది లెట్స్ మూవ్ ఆన్ విత్ ద టాపిక్ సో వీ విల్ ఫస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ స్టాటిక్ కీవర్డ్ అండ్ ఆ తర్వాత ఇంటర్ఫేసెస్ సో బేసిక్ స్టాటిక్ కీవర్డ్ అంటే ఏంటి అంటే బేసిక్గా మీరు ఐ మీన్ ఇట్స్ అ కీవర్డ్ అనమాట సో ఎలాగైతే మీరు ఒక క్లాస్ ముందు పబ్లిక్ అని పెడుతున్నారో అదేవిధంగా ఒక మెథడ్ ముందు పబ్లిక్ అని పెడుతున్నారు ఒక వేరేబుల్ ముందు పబ్లిక్ అని పెడతారో అదేవిధంగా మీరు ఏం చేస్తారంటే స్టాటిక్ని కూడా you can have it as a keyword and meeru different entities mundu static anedi vaadachu so basically meer static ani for example oka variable mundu vaadte adu em avuthi ante so static variable will be what class variable ante endo cheptanu okay similarly meer oka static method chesthe it will be class method అగైన్ అంటే ఏంటో చెప్తాను సిమిలర్గా మీరు ఒక బ్లాక్ని అంటే ఒక చిన్న బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని మీరు ఏం చేయొచ్చు స్టాటిక్ చేయొచ్చు సో బ్లాక్ క్యాన్ ఆల్సో బి స్టాటిక్ అండ్ ఫైనలీ నెస్టెడ్ క్లాసెస్ క్యాన్ బి స్టాటిక్ నెస్టెడ్ క్లాసెస్ క్యాన్ బి స్టాటిక్ నేను ఒకటి చెప్తాను మిగతా అని మీకే అర్థమైపోతాయి సో ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ సో మేబీ లెట్స్ క్రియేట్ అ క్లాస్ ఓకే క్లాస్ మేబీ ఏం చేద్దాం క్లాస్ వీ కెన్ నేమ్ ఇట్ యాజ్ మేబీ పర్సన్ ఓకే ఒక పర్సన్ క్లాస్ ఉంది అండ్ ఈ పర్సన్ క్లాస్లో మేబీ వీల్ కీప్ అ స్టాటిక్ వేరియబుల్ స్టాటిక్ మేబీ సిటీ నేమ్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాను obviously city name anedi it's a string so string city name ani basically pettanu okay string lo s capital kada yes so now this city name ane variable is a static variable okay ipudu din valla vache i mean difference enti ante okay oka normal variable create cheddam appudu meeku adam avuthi string name normal peer name okay difference ento appude meeku telustundi chudandi సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను ఆబ్వియస్లీ పిఎస్విఎం రాయాలి కదా ఓకే పిఎస్విఎం రాసాను దీంట్లో ఏం చేద్దామంటే విల్ క్రియేట్ అ ఆబ్జెక్ట్ పర్సన్ సో పర్సన్ పర్సన్ ఇన్ ఏ సమ్ మేబీ పి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ పర్సన్ ఓకే దిస్ ఈజ్ కూల్ అంటే మనకు తెలిసిందే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను ఈ పి వన్ డాట్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఓకే అది నేను ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తానంటే మేబీ 
let us have it as Ram ok and ink ok create chasthanu ok control C then per P2 and Bertano ok and P2 dot name is equal to basically name beam and Bertano ok so Ram and beam either keep pair liveru but monkey thriller movie low while cinema to one decada daily low cavity either city name common cavity individual ga p1 ki mario p2 ki if you are willing to i mean assign city name i time waste kaabadi em chesante direct ga class ke city name assign chesayochu so i can just tell person okay dot city name is equal to delhi so ikkada em avuthundi ante let's say now i am printing p1 dot city name and p2 dot city name we will get delhi directly because idi static variable and static variable are class variables so class mottaniki city name is delhi so s out so what we'll do is p1 dot name plus lives in plus mana p1 dot city name let's close this now what i'll do is simply control c control v and ikkada p2 kuda pedtanu P2 and ikkada kuda P2. Okay. I will save this. Save chesanu. I will go down. Now I will Java C. Then parent is static ex dot Java. Let us see if the class is created. Dot class file. So it is still compiling. So create in the I think yeah create in the so now we will just say then this at them Java this at them and it could see this at them run it and let's see the output. So this is the Ram lives in Delhi beam lives in Delhi. So directly we got it common. So that is what is static keyword are the common guy it is assigned to the class and not the entity. Okay. Now come back to interfaces. Interface and entity and interface is an entity. They include the only fields they are public, static and final by default. By default public, by default static. And don't know any methods and by default abstract. And the part three should be because abstraction is covered there. So any methods by default they are abstract. So Okay, method abstract out the MGL manam. Obviously, then in child class low, then implement chiali, then you have a code royally. If you put interfaces low, any methods could have in the abstract. Kavati interfaces ni miru inherit chess kunte, then low na prati method ni mir implement chiali. Okay, and then me gurthunte inheritance chip nabudu, chip and Java does not support multiple inheritance of classes and JP. But java supports interfaces low multiple inheritance in jp Kada? so that is what is discussed here so interfaces low multiple inheritance is supported go back watch part 2 and come here inheritance lo okay na? so let's take an example basically range ante class nalagade class an bedtharo ala interface ni interface an bedal interface Maybe, mali person ne bardam, person, okay. Now there can be different methods. What I'll do is void and talk, okay. 
మీరు చూస్తే ఇక్కడ నేను పబ్లిక్ రాయలేదు యాబ్స్ట్రాక్ట్ రాయలేదు అయినా సరే టాక్ ఈజ్ బోత్ పబ్లిక్ అండ్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ ఓకే నా వాట్ ఐ క్యాన్ డూ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ పబ్లిక్ క్లాస్ ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంప్లిమెంట్స్ బేసిక్గా అది మనం దాంట్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం ఆ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం అని చెప్పడానికి ఇంప్లిమెంట్స్ అనే కీవర్డ్ వాడతాం ఇంప్లిమెంట్స్ వాట్ పర్సన్ ఓకే నా వర్డ్స్ ఎరర్ హియర్ ఎగ్జాక్ట్లీ చూసారు మీరు ద టైప్ ఏంటి ది ఇంటర్ఫేస్ ఎగ్జాంపుల్ మస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ ద ఇన్హెరిటెడ్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ పర్సన్ డాట్ టాక్ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు బాబు నువ్వు బాగానే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నావు అంతా బాగానే ఉంది బట్ దీన్ని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ పిఎస్విఎం రాసేద్దాం అండ్ ఈ పిఎస్విఎంలో ఏం చేద్దామంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేద్దాం ఈ బయట ఓకే ఇక్కడ అదేంటి టాక్ కదా పబ్లిక్ అంతా రాయాలా అర్థం పబ్లిక్ వైడ్ టాక్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ ప్రింట్ ఎస్ అవుట్ ఎస్ అవుట్ పర్సన్ ఈజ్ టాకింగ్ ఓకే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా దీంట్లో ఉంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకలేదు జస్ట్ టాక్ని కాల్ చేయండి అంతే అండ్ స్టాటిక్ మై ఫ్రెండ్స్ నాన్ స్టాటిక్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద ఇష్యూ హియర్ సో కాబట్టి ఏం చేద్దామంటే లెట్స్ బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్ సో స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్ కాల్ చేయకూడదు దట్స్ కరెక్ట్ కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ క్రియేట్ అ క్లాస్ హియర్ క్లాస్ మేబీ ఒక పర్సన్ మేబీ ఇట్ కెన్ బి అ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ ఈజ్ అ పర్సన్ కాబట్టి స్టూడెంట్ ఓకే ఇంప్లిమెంట్స్ వాట్ పర్సన్ ఓకే అండ్ ఇది తీసుకెళ్ళి దాంట్లో పెడదాం కంట్రోల్ ఎక్స్ రిమూవ్ దిస్ ఇక్కడ పేస్ట్ అండ్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసేద్దాం ఇక్కడ జస్ట్ ఆ స్టూడెంట్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం స్టూడెంట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్టూడెంట్ అండ్ నౌ ఎస్ డాట్ టీఏ టాక్ ఓకే సేవ్ ఇట్ సేవ్ చేశాక ఇక్కడ వచ్చి జావా సి ఇంటర్ఫేస్ ఈఎక్స్ డాట్ జావా అండ్ మనకి డాట్ క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వాలి క్రియేట్ అయినట్టు ఉంది రిమూవ్ జావా అండ్ సి టు రన్ ఇట్ సో ఏమంటుంది కుడ్ నాట్ ఓ ఇక్కడ ఎస్ వచ్చేసింది రిమూవ్ దిస్ సేవ్ ఇట్ కమ్ హియర్ కంపైల్ ఇట్ అగైన్ ఓకే అండ్ దెన్ రన్ ఇట్ సో పర్సన్ ఈజ్ టాకింగ్ అని ప్రింట్ అయింది చూసారా యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ ఓకే సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ జావా ఊప్స్ ఓకే త్వరలో అన్ని పార్ట్స్ ఫైవ్ పార్ట్స్ కూడా కలిపి ఒక వీడియోగా రిలీజ్ చేస్తాను యూ కెన్ వాచ్ దట్ ఇన్ వన్ షాట్ ఆల్సో సో జావాలోని అప్పుడప్పుడు వచ్చే డిఫికల్టీ ఏంటి అంటే మీరు చూస్తే ఇందాక ఇక్కడ ఏమైంది ఎస్ పెట్టాను దాంట్లో ఎర్ర ఏంటి బాబు నువ్వు ఎస్ పెట్టావమ్మా అని చెప్పాలి బట్ గుర్తుందా ఏమొచ్చిందో వీ గాట్ అ ఎక్సెప్షన్ అండి క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ సో అప్పుడప్పుడు ఎర్రర్కి అండ్ మన తప్పుకి సంబంధం ఉండకపోవచ్చు సో వెరిఫై ఇట్ ప్రాపర్లీ ఓకే సో యా దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ గైస్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ మీ జై హింద్ జై భారత్